Hello các bạn Hôm nay thì mình Cú dậy và mình check code thì nó gặp một cái lỗi Của thằng Git nó, nó nó đã không cho mình Authent qua cái patch code nữa thì Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xem cái lỗi đó là gì nhá Git full Xem nó báo lỗi gì Đấy. Xin nó báo là bây giờ là từ ngày 13 tháng 8 năm 2021 thì bây giờ nó sẽ không cho Authent qua password nữa Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái vấn đề này nó như thế nào Bây giờ chúng ta sẽ copy cái thằng này Và chúng ta sẽ search xem là nó Sẽ có cái thông báo như thế nào nhé Đấy thì ở đây trên trang chủ của thằng Git này thì nó đã thông báo đây Đó thì nó sẽ bắt đầu thay đổi những cái chính sách của nó thì uh, quay lại cái này thì chúng ta sẽ bắt đầu nó gửi cho mình một cái link để mình uh, mình xử theo nó đấy thì bây giờ mình sẽ copy cái link này sang xem là nó báo mình cái gì bây giờ copy rồi đó đây copy link thì uh, ở đây ấy các bạn chú ý cái chỗ cái chỗ này what you need to do today đó. <cười> thì cái chỗ này ở đây nó có nhiều cách một là kiểu enable theo hai lớp này thì các bạn có thể là gửi qua à, gửi tin nhắn sms này hoặc là cách mà nó đang hướng dẫn mình là sử dụng cái personal asset token thì chúng ta sẽ làm theo cách này đi như thế nào nhé Thực ra cách này thì nó cũng giống với cái cách mà mình đang làm nhưng nó có một cái chút là nó thay đổi cái 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 mật khẩu thôi đấy thì bây giờ mình xem này bắt đầu đầu tiên thì người ta bảo là vào setting này thì anh em cũng vào setting setting xong đấy vào phần uh, develop setting ở đây nó có nhiều cách đấy, nhưng mà chúng ta sẽ xử cái cách này trước thì đây chúng ta sẽ bắt đầu tạo một cái token làm như hướng dẫn của họ thôi đây họ cũng hướng dẫn này mình đọc qua hướng dẫn là mình vào làm nhanh để cho đây mình đặt cái tên thôi đấy và ở đây mình sẽ bắt đầu mình mình làm từ trên người mày tiền đặt đặt tên trước này đức nv tờ mi đặt tên gì đi đặt tên là uh, git à, đức git ở đây thì mình chọn là không được hết hạn luôn đấy cho nó được phải thay vào thay đổi mệt lắm đấy, tự, anh em uh, xúc hết đấy đi chọn hết chọn thật chọn cả đất xung quanh ok bây giờ mình tạo đấy thì bây giờ là là là, là việc tạo này thì nó xong rồi mình sẽ copy cái này đấy và mình qua bên này mình xem hướng dẫn tiếp đến đây là tạo xong này đấy nó đây tạo xong này và người ta tạo xong người ta copy này và tiếp theo thì sử dụng cái token này nó như nào thì đầu tiên anh em cũng là là git clone bình thường sau đó điền uh, mật khẩu này à, điền user này và điền uh, cái uh, password password này bây giờ mình không dùng cái kia nữa mà mình sẽ dùng cái token để mà mà lọ in vào đúng không cái token thì bây giờ chúng ta ở đây thì chúng hiện tại thì nếu như các bạn mà mới cài lúc đầu ấy, thì làm theo bước này rất là đơn giản thôi mình điền bình thường như thằng này nhưng mà hiện tại thì hiện tại thì mình đã đăng nhập cái trước rồi và nó sẽ báo lỗi là cái này bây giờ thì mình phải cần phải remove được cái tài khoản trước và mình sẽ check check uh, check trở lại đúng không Thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tiếp đi tìm là remove remove ubuntu ubuntu đây. <cười> mình sẽ remove cái thằng này trước thì mình sẽ vào xem một số cái nó hướng dẫn mình đó cái này mình nghĩ là mình sẽ mình sẽ remove cái global global đây bây giờ mình sẽ copy cái dòng lệnh này và mình chạy sút <cười> bây, bây giờ mình xóa rồi nhé thì bây giờ mình sẽ bún trở lại thì xem nó có bảo lỗi gì không. Đấy bây giờ nó sẽ báo cái username của các bạn, các bạn các bạn nhập username của các bạn thôi. Tự quân. Đó và sau đấy thì 
các bạn sẽ dùng cái chính cái user này cái bắt nguồn này để bạn chạy thôi Đấy. ok có nghĩa là mình bây giờ mình đã dùng bình thường được rồi ok Đấy, bây giờ là gõ đức tự quân này wow. một mật khẩu cụ mật khẩu mới này đó ok cho anh em rất là đơn giản đúng không bước đầu tiên là chúng ta tạo cái token cái thứ hai là cái token chính là cái mật khẩu của mình và mình phải xóa được cái cái cũ đi đấy thì bây giờ tôi như vậy thì <cười> như vậy thì các bạn đã sửa được cái cái lỗi mà họ vừa vừa cảnh báo mình ngày hôm nay đấy thì ở cái phần sau mình sẽ hướng dẫn làm ở trên 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 mình sẽ ghép vào một cái phần họ cũng hướng dẫn là làm ở trên Mac và dùng ở trên Windows Hi guys, it's Abhay here from Pixelo. So, if you're a regular GitHub CLI user, you must have noticed this error that you're getting recently, where it says that the username password that you used to use all this while to perform all your Git CLI operations, well, those aren't working anymore, and you need a new access token. So, that's really easy to get. All you need to do is go to your browser open github.com as I'm doing here and go to the top right corner on your profile picture and click on settings and now on the left you need to scroll down to developer settings once you do this you need to click on personal access tokens and then we need to generate a personal access token for us so I'm just going to click on generate new token in this box you can literally write anything you want it doesn't matter after this you need to select a duration for this access token basically how long do you want this access token to be active so after that specific amount of time this access token will no longer work and the permissions that you want to embed inside this token so again it's up to you i'm just selecting everything for now and then i click on create token once i've done this you can see it has created a token for us so basically what we have to do now is replace this token with the password in our git configurations right so basically whenever we want to do any git operations instead of using the password that we used to use before we need to use this token so all i'm doing is i'm copying the token and if you're on a mac it's really simple to do this i'm even going to show you how to do this on a windows machine so all i did is i opened keychain and then i need to look for github on my keychain you see i found it there so all i need to do is i need to click on it and this will open a small pop-up and after that i need to click on show password this will ask me for my system password which i'm just going to enter quickly and after this you can see the current github password is there so i'm just going to replace this with the access token that we just created you might not be able to see the whole access token but just Take your cursor to the left and you'll see the whole access token once you pasted it or just make your box bigger and finally click on save changes and that's it that's literally it and now if you open your terminal and if you try to run the same commands again it should work there you go So now on Windows, the procedure is pretty much the same. Once you've created the access tokens and stuff, all you need to do is go to start, type in credentials manager and open this. Now you go to Windows credentials and again find for github.com. There you go, just open the arrow. And now we need to edit the password field that we have. So basically what we want to do is change the password that Windows credentials has 
with the new access token that we just got so i'm just going to edit this so this is my old password i'm going to paste in the access token that i just created and then i click on save that's it now my cli should be working fine with get let me just test it there you go so everything's working just fine i've gone past the error thank you guys have a good day hi guys it's abhi here from pixelo so if you're a regular github cli user you must have noticed this error that you're getting recently where it says that the username password that you used to use all this while to perform all your git cli operations well those aren't working anymore and you need a new access token so that's really easy to get all you need to do is go to your browser open github.com as i'm doing here and go to the top right corner on your profile picture and click on settings and now on the left you need to scroll down to developer settings once you do this you need to click on personal access tokens and then we need to generate a personal access token for us so i'm just going to click on generate new token in this box you can literally write anything you want it doesn't matter after this you need to select a duration for this access token basically how long do you want this access token to be active so after that specific amount of time this access token will no longer work and the permissions that you want to embed inside this token so again it's up to you i'm just selecting everything for now and then i click on create token once i've done this you can see it has created a token for us so basically what we have to do now is replace this token with the password in our git configurations right so basically whenever we want to do any git operations instead of using the password that we used to use before we need to use this token so all i'm doing is i'm copying the token and if you're on a mac it's really simple to do this i'm even going to show you how to do this on a windows machine so all i did is i opened keychain and then i need to look for github on my keychain you see i found it there so all i need to do is i need to click on it and this will open a small pop up and after that i need to click on show password this will ask me for my system password which i'm just going to enter quickly and after this you can see the current github password is there so i'm just going to replace this with the access token that we just created you might not be able to see the whole access token but just take your cursor to the left and you'll see the whole access token once you pasted it or just make your box bigger and finally click on save changes and that's it that's literally it and now if you open your terminal and if you try to run the same commands again it should work there you go so now on windows the procedure is pretty much the same once you have created the access tokens and stuff all you need to do is go to start type in credentials manager and open this now we go to windows credentials and again find for github.com there you go just open the arrow and now we need to edit the password field that we have so basically what we want to do is change the password that windows credentials has with the new access token that we just got so i'm just going to edit this so this is my old password i'm going to paste in the access token that i just created and then i click on save that's it now my 
CLI should be working fine with get. Let me just test it. There you go. So everything's working just fine. I've gone past the arrow. Thank you guys. Have a good day.